friends so good morning na vandu enna panitirukena the office room vandu redecorate panitirukken so rearrange panitirukken books in the shelf la thodachu so konjam different look kudukalam appdinu so enna panitirukena in the shelf la ellathai maathi vechitirukken so ipodike endha plan ume kediyadhu eppadi maathanonu ana indha paarenga so indha wall brick sticker otti irken so idu ஒரு ஷீட் வாங்கினேன் ஸோ அது இதில் ஒட்டியிருக்கேன் இன்னொரு ஷீட் வாங்கி இந்த சைடு ஒட்டணும் அது எப்படி கீச்சு வச்சுருக்க பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் கர்டன்ஸ் போடணும் ஸோ புக் ஷெல்ஃபையும் வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நான் எதுக்கு வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் வந்து புக் உங்களோட குக் புக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் காணிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அதனால் அதையும் காணிச்சிடலாம் எந்த குக் புக் வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்க ஸோ பேசிக்கான பேக்கிங்க்கு அந்த மாதிரி ஸோ நான் வந்து இங்கே இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வருஷமாக ச கிட்டத்தட்ட எயிட் இயர்ஸ் நைன் இயர்ஸாக கலெக்ட் பண்ண புக்ஸு என்னோடய ஃபேவரட் ஆத்தர் செலிப்ரிட்டி செஃப்பு ஸோ எனக்கு பிடிச்சவங்களோட புக்ஸ் தான் முக்கால்வாசி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இது நிறைய பேர் கிஃப்ட் பண்ண புக்ஸும் இருக்கும் சதீஷ் எல்லாம் நிறைய குக் புக் எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க மிந்தி ஸோ அந்த புக்ஸும் இருக்கும் ஸோ எந்த புக்ஸுமே வந்து என்ன சொல்ல சின்ன சின்ன புக்கெல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா தமிழில் அது முத கொண்டு இதில் இருக்கும் ஸோ நான் அவங்களுக்கு அதை அடிக்க வைக்கும் போது எது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் புக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் அவங்களுக்கு வந்து எந்த புக் வந்து நல்லாயிருக்கும் பேசிக் இது அப்படின்னு காணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய குக் புக் கலெக்ஷன் காமிச்சிடுறேன் ஸோ என்னோடய ஃபேவரட் ஆத்தர் ரேச்சல் ஆலன் ஜேமி ஆலிவர் லொரேன் பாஸ்கேல் அதுக்கப்புறம் நைஜலா லோசன் அவங்களோட புக்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கும் முக்கால்வாசி அவங்களோட எல்லா புக்ஸுமே வாங்கியிருப்பேன் ஸோ இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து என்னோடய குக் புக்ஸ் இல்லை இதில் வந்து இந்த உங்கள் ஊரில் அப்படி பண்ணுவாங்களான்னு தெரில இந்த வீட்டுக்கு வருவாங்கல்ல சேல்ஸ் பர்சன் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் வந்து சேல்ஸ் பண்ண வருவாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட அவங்க எந்த புக்கு கொண்டு அவங்க வந்து கொண்டு வரக்கூடிய புக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த புக் எல்லாமே அதில் உள்ளது தான் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் இந்த புக்கு இந்த புக்கு இதெல்லாம் மகா வந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அவளுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அவள் பிறந்த டைம்லேருந்தே யாராவது வராங்க அப்படின்னு ஏன்னா அந்த புக்கு வந்து வேறு எங்கேயுமே கிடைக்கவும் செய்யாது அதனால் அந்த புக்கெல்லாம் வாங்கி வச்சுருவோம் என்ன இருக்குல்ல இந்த புக்கு இந்த ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாமே சேல்ஸ் பர்சனை கொண்டு வரும்போது அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு புக் ரெண்டு புக் சேல்ஸ் பண்ணால் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அதுதான் அவங்களோட இது மாதிரி ஸோ அவங்க வெயிலில் அவ்வளோ தூரம் அலைகிறதுனால நானும் சரி சத்தீஷும் சரி அவங்க வந்து எந்த புக்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாலுமே வாங்கிடும் அதை ஸோ இந்த புக் எல்லாமே அதுதான் இது ஒரு செட் ஆஃப் புக்கு இங்கே பாருங்கள் ஸோ நாலு போர்ட் புக் நாலு புக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு ஹிஸ்டாரிக் டேட்ஸு வைல்ட் லைஃபு ஸோ இதெல்லாமே வந்து நிறைய பிக்சர்ஸ் ஓடி நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இந்த புக்கு வந்து நான் வந்து அவங்கள்ட்ட வாங்கும்போது ஃபோர் ஃபிஃப்டியோ இவ்வளோ தான் வாங்கினேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த புக்கு இது வந்து டென் புக்ஸ் செட்டு மாதிரி இது வந்து இந்த ஆத்தர்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஷேக்ஸ்பியர் அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே அந்த புக்கு தான் அடுத்து இந்த சைடு இந்த சைடு வந்து அகெயின் எல்லாமே குக் புக் தான் ஸோ என்னோடய ஃபேவரட் ஆத்தர் ஸோ ரேச்சல் ஆலன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்களோட பேக்கிங் புக்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க வந்து நிறைய ஈஸியான ரெசிபி இப்போ இந்த சப்போஸ் இந்த புக் எடுத்துக்கோங்களேன் எனக்கு இது ஒதுக்கிச்சு ஸோ இந்த புக்கில் வந்து உங்களுக்கு நான் நிறைய முக்கால்வாசி பேர் கேட்பாங்க எப்படி இன்ஸ்பயர் ஆவீங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி குக் புக்ஸ் தான் எல்லாருமே அப்படி தான் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மோடு இருக்கணும் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி குக் புக்ஸ் தான் நான் என்ன ரெசிபி பண்ணணும்னு ஐடியா இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி குக் புக்ஸை புரட்டணுன்னா ஏதாவது ரெசிபி கிடைக்கும் ஸோ இந்த புக் வந்து ஆக்சுவலி பேக்கிங்க்கு வந்து நல்ல பே பேசிக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இது வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் ஈஸியான ரெசிபிஸ் தான் ஸோ ரேச்சல் ஆலன் பேக்கர் ஸோ இந்த லிங்க் எல்லாமே நான் இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் அதான் சொன்னேங்களா இந்த வந்து வந்து நான் ரொம்ப வருஷமாக கலெக்ட் பண்ணது இந்த குக் புக்ஸ் ஒரே நாளில் வாங்கினதெல்லாம் கிடையாது எட்டு ஒம்பது வருஷமாக கலெ
நடக்கும்போதுன ஸோ இதெல்லாமே யூடியூபர்ஸ் ஸோ ராஃபே கோம்ஸ்னு ஒரு யூடியூபர் ஒன்றில் அவங்களோட குக் புக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பிளாகர் இல்லைனா யூடியூபர் யாராவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அவங்க புக் குக் புக் ஏதாவது ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக உடனே வாங்கணும்னு தோணும்ல ரொம்ப இதாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க அதே மாதிரி ஆர்டி பார்ட்டி இந்த புக்கெலாம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு காணிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கேன் ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே முக்கால்வாசி சைனீஸ் குக் புக் தான் ஏன்னா வந்து எனக்கு பிடிச்ச குசின் வந்து சைனீஸ் தான் ஸோ அதனால் நிறைய சைனீஸ் குக் புக் வந்து இந்த புக் ஃபேரில் வந்து ரொம்ப சீப்பாக போட்டிருந்தாங்க அதனால நான் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் அஞ்சுமானந்த் அஞ்சுமானந்தோட புக் வந்து நிறைய இருக்குது என்கிட்ட ஸோ நாலஞ்சு புக் இருக்குது இந்த நேரத்தில் இது அஞ்சுமானந்தோட புக்கு ஸோ நிறைய புக் இருந்துச்சு இந்த சைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு வரும்போது காணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்தியன் வெஜிடேரியன் குக் புக் இது வந்து ஒரு பிளாகர் நந்திதான்னு ஒரு பிளாகர் எழுதின புக்கு ஸோ அது வாங்கியிருக்கேன் அது நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சஞ்சீவ் கபூரோட கலெக்ஷன்ஸ் அது எல்லாமே முக்கால்வாசி கிஃப்டாக வந்தது அதுக்கப்புறம் இது கீழே இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து மகாவோட புக்ஸ் மகாவுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கிட்ஸ் புக்ஸு ஸோ இதுவும் இந்த புக் ஃபேரில் வந்து போட்டிருந்தாங்க புக் ஃபேர் போடும்போது ரொம்ப சீப்பாட்டு ஒவ்வொரு புக்குமே ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய புக்ஸ் வாங்கிட்டேன் ஃபுல்லாக இந்த புக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய புக் எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் புக்கு நல்லா இருக்கு ஆனால் ரொம்ப சீப்பாட்டு மேபி செகண்ட் ஹேண்ட் அந்த மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் அந்த சைட் சொல்லிட்டேன் இது சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்களா இது நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு காமிச்சிருக்கேன் குக் புக் ஃபார் சில்ட்ரன் செம்ம க்யூட்டான ஒரு புக்கு அதுக்கப்புறம் வேர்ல்ட் என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் டாக்ஸ் நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறாத சரிங்க பாருங்க இதில் எல்லா டாக்ஸ் பத்திரியும் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த புக்கும் நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாமே எல்லா டாக்ஸ் பற்றியும் இருக்குது இல்லை அது அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே கிட்ஸ்குள்ளே புக் தான் பீக்கபு புக்கு டிஸ்னி புக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க வித்தியாசமாக இருக்கும் எல்லா புக்ஸுமே ஸோ எல்லா புக்கையுமே ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கணும்னு ஆசை தான் ஆனால் வந்து டைம் ஆகிடும் ஆக்சுவலாகட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஷெல்ஃப் பாருங்கள் இந்த ஷெல்ஃப்லேயும் வந்து எல்லாமே வந்து முக்கால்வாசி என்னோடய ஃபேவரட் ஒருத்தர் தான் நர்டி நம்மீஸ் ரொசானாவோட புக்கு அதுக்கப்புறம் நைஜல் ஸ்லேட்டரோட புக்கு இருக்குது ஸோ அவங்களோட குக்கிங் ரெசிபீஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் அஞ்சுமானந்தோட புக்கு நான் ஒரு அஞ்சுமானந்த் புக் அதுக்கப்புறம் இது லொரேன் பாஸ்கேலோட பேக்கிங் மேடிஸ் இந்த புக்லேயும் நிறைய பேக்கிங் ரெசிபீஸ் நல்லாயிருக்கும் இதோடது அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் மாஸ்டர் செஃப் மாஸ்டர் செஃப் இந்தியாவோட புக்கு லாரா இந்த கிச்சன் புக்கு ஸோ இது எல்லாமே அவங்க ரிலீஸ் பண்ண குக் புக் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்ன உடனே நான் வாங்கிடுவேன் அதுக்கப்புறம் இதில் சில புக்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ரிவ்யூக்கு வேண்டி அனுப்பி வச்சுருப்பாங்க இந்த புக் மா இந்த புக்கு அப்படி சர்டன் புக் வந்து அனுப்பி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இது இந்த புக் நீங்கள் கே இந்த புக் வந்து ஒரு குக்கிங் பைபிள்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுவும் எனக்கு வந்து ஒரு கிஃப்டாக கிடச்சது தான் ஸோ இது எப்படின்னா குக்கிங்கை பற்றி எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த மெத்தடு டீட்டெயில் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட் அதோட யூனிக்கான ஃப்ளேவரு அந்த மாதிரி இது அப்புறம் குக்கிங் மெத்தடு அதை பற்றி இந் எந்த ஃபுட்டை எந்த மாதிரி குக் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ரெசிபீஸ் முக்கால்வாசி இல்லை இது வந்து கலுனரி கைடு மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாகட்டு நீங்கள் இது பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இந்த புக்கு தேவை ஸோ இது எனக்கு ஒரு கிஃப்டாக வந்தது தான் அதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த புக் எல்லாமே எனக்கு கிஃப்டாக வந்தது தான் குவிக் ஃபிக்ஸ் இந்தியன் இந்த புக்கு அப்படி சர்டன் புக்ஸ் வேறு தமிழ் புக்கும் நிறைய இருக்கும் ஈஷா யோகா ஈஷாவில் உள்ள ரெசிபீஸ் இது எங்கள் பெரியமா எனக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்கெட் எடுத்து காணிக்கிறேன் ஏன்னா அதில் தான் முக்கால்வாசி தமிழ் புக் இருக்கும் தமிழ் புக் எல்லாமே குட்டி குட்டியாக இருக்குமா அது அடுக்கி வைக்க கஷ்டம் அதனால் இந்த பேஸ்கெட்டில் வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே இந்த இதுக்கு கூட வரும் தெரியுமா அவனு கூட எல்லாம் செட்டிநாடு அசைவ சமையல் நோயாளி ச 
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இதெல்லாமே வந்து எனக்கு சாம்பிள் வந்த புக்கு இது வந்து குட் பேரண்டிங்குன்னு உள்ள புக்கு இந்த புக்கு தான் இதுதான் மேரி பெரியோட ஹண்ட்ரட் ஸ்வீட் ஃப்ரீட்ஸ் அண்ட் ஃபுட்டிங்ஸு ரொம்ப சின்ன புக்கு ஆனால் வந்து பயங்கர இன்ஃபர்மேஷன் நிறைஞ்ச புக்கு ரெசிபீஸ் எல்லாமே சான்ஸே இருக்காது ஸோ இதில் வந்து நிறைய ரெசிபி நான் ட்ரை பண்ணி என் பிளாகில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல ஸோ நீங்கள் ஒரு புக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பேக்கிங்க்கு இந்த புக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட லிங்க் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த புக் எல்லாமே வந்து நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஏர்போர்ட்டில் வாங்கினது இதெல்லாம் சாம்பிள் அந்த புக்கு அந்த அவனு அது கூட வரும்ல ஸோ இது வந்து மல்லிகா பத்ரிநாத்தோட புக்ஸும் கொஞ்சம் இருக்கும் அது வந்து எனக்கு சதீஷ் ஃபுல்லாமே வாங்கி கொடுத்து அவங்களோட புக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து நாங்கள் இங்கே எங்கள் ஊரில் எக்ஸிபிஷன் போடுவாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குக் புக்ஸ் வந்து இருக்கும் இது வந்து நாற்பது ரூபா முப்பது ரூபான்னு இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ரெசிபி வந்து நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸியான ரெசிப்பியாக இருக்கும் இமேஜெல்லாம் எதுவுமே இருக்கும் அது ரொம்ப பேசிக்கான குக் புக்கு ஆனால் வந்து ரெசிபி செஞ்சு பார்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் அதனால் இங்கே ஒரு தடவை எக்ஸிபிஷன் போட்டிருக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வாங்கினோம் கொஞ்சம் பாலக்காடு சமையல் ஐயோ விழுந்துருச்சு சூப்பு இஸ்லாமிய சைவ சமையல் ஸோ இந்த மாதிரி பிராமணால் சமையல் பிராமணால் சமையல் மீன் வகைகள் ஸோ இந்த மாதிரி புக்ஸும் என்கிட்ட இருக்குது ஸோ ஏதாவது இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும்னா இதில் நம்ம பொருட்டணும்னா நிறைய ரெசிபீஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் மேலே இருந்துச்சு அதனால் அதை எடுத்து கீழே வச்சுருக்கேன் ஸோ எங்கேயாவது இந்த இடத்துல மாட்டலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன்ல ஆமாம் ஸோ இந்த புக்ஸ் வந்து மகாவோட புக்கு தான் இது எல்லாமே ஸோ மகா நான் வந்து அந்தளவுக்கு அதர் புக்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ரொம்ப குறவு நான் ரீட் என்னோடய இது ஏன்னா சின்ன வயசுலே நம்ம பழக்கணும் ஆக்சுவலாக அதனால் மகாவுக்கு வந்து ரீடிங் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து அவளுக்கு நிறைய புக்ஸ் வாங்கி அவள் ஸ்டார்ட் பண்ண ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அவளுக்கு வந்து ஒன்று ஒன்றும் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அந்த ரீடிங் ஸ்கில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்களுக்கு ஓகே வேறு இது ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது புக் இதில் நீங்கள் பா பார்க்குற புக்ஸில் வந்து ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல் ஏதாவது வேணும்னா எனக்கு கமெண்டில் கொடுங்க நான் வந்து கண்டிப்பாக அதை பற்றி ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகே முக்கால்வாசி கவர் பண்ணியாச்சு நான் ஸோ இந்த புக் பார்த்தீங்களா தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் இன்வென்ஷன்ஸ் தட் சேஞ்ச் த வேர்ல்டு ஸோ அதுவும் அந்த சேல்ஸ் பர்சன் வந்து கொடுக்கும்போது வாங்கின புக்கு தான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளே இருக்குது ஆனால் சீப் தான் புக்கு ஓகே ஸோ மூணாறுலேருந்து நாங்கள் என்ன வாங்கினீங்கன்னு கேட்பீங்க பெருசாலாம் ஒன்றும் வாங்கலை நிறைய டீ வாங்கினோம் ஏன்னா அங்கே டீ பிளான்டேஷன் தான் மெயின் ஸோ இங்கே பெரிமாக்கள்லாம் கொடுக்குறதுக்கு வேண்டி அங்கே க்ரோன் ஆன டீ அதுக்கப்புறம் இது வந்து சூரியநெல்லியில் டீ ஃபேக்ட்ரி போயிருந்தோம் ஸோ அப்போ அங்கே வந்து வாங்கின ப்ரீமியம் டீ இது அதுக்கப்புறம் இது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் டீன்னு சொன்னாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் வந்து டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு வாங்கினோம் ஒயிட் டீ அப்படின்னு ஸோ அதனால் அந்த டீ அதை நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் என்னடா ஒயிட் டீன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு இதில் பால் விடக்கூடாது சுகர் போடக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்குது டீ லீஃப் கிட்டத்தட்ட க்ரீன் டீ மாதிரி ஆனால் பாலும் விடக்கூடாது சுகரும் போடாமல் குடிக்கணும் ஸோ இந்த டீ வாங்கினோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கே ஸ்டே பண்ண அந்த ராகா ஹோம் ஸ்டேயில் உள்ள உள்ளவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட் மாதிரி இந்த அவங்க தோட்டத்தில் எஸ்டேட்டில் வந்த ஏலக்காய் பெப்பர் அதுக்கப்புறம் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஐட்டம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாட்டில் தேங்காய் என்ன கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாலாடை மிக்ஸுன்னு கொடுத்தாங்க அப்புறம் புட்டு பொடி இது அங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஐட்டம்னு சொல்லிட்டு இது கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்க சரி நாங்கள் வந்து வரும்போது யூகாலிப்டஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வாங்கணுன்னு இருந்தோம் பட் ஆக்சுவலி வரும்போது வேறு ரூட் எடுத்துட்டோம் அதனால் அங்கே வேறு ஷாப் எதுவுமே இல்லை அதனால் வாங்க முடியல ஸோ இவ்வளோதான் நான் வந்து மூணாறுலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஷையவையை பற்றி நான் வந்து ஏற்கனவே அவங்க கூட கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ இது வந்து செகண்ட் வீடியோ ஸோ அவங்க வந்து கொலாபரேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்கும்போது ஹாப்பியாகிட்டு ஒத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ இந் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஷையவேல வாங்கினேன் ஆனால் கூப்பன் பைட்ஸ் மூலமாட்டு வாங்கினேன் ஸோ அதை பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் நான் எப்படி சைன் அப் பண்ணும் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து ஏன் வந்து கூப்பன் பைட்ஸ் மூலமாக போனேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேஷ்பேக் ஆஃபர் இருக்குது ஸோ நான் ஆல்ரெடி ப்ராஸ் வந்து டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸஸில் ப்ரைஸில் தான் வாங்கினேன் ஸோ பை டு கெட் த்ரீ அந்த டிஸ்கவுண்டில் வாங்கினேன் அதை தள்ளி எனக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேஷ்பேக் வந்து கூப்பன் பைட்ஸ் மூலமாக கிடச்சி ஸோ கூப்பன் பைட்ஸில் எப்படி சைன் அப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஷோ ஷோ பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கூப்பன் பைட்ஸ் வந்து என்னன்னு தெரியாது உங்களுக்கு கூப்பன் பைட்ஸ் டாட் காம் வந்து ஒரு கேஷ்பேக் சைட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுவீங்கள்ல ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஃப்ளிப்கார்ட்டு டாமினோஸு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆம் ஆன்லைன் சைட்ஸ் வந்து அவங்க இதில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த இவங்க மூலியமாட்டு நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேஷ்பேக் வந்து ஸோ நீங்கள் அதில் போட்டிருக்கிற அமௌண்ட் கேஷ்பேக் வந்து உங்களுக்கு கூப்பன் பைட்ஸில் ஆட் ஆகிடும் அது நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆட் ஜாயின் ஆனோடனே நீங்கள் அந்த கேஷ்பேக்கை வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல டீல் ஸோ கொஞ்சம் மணி வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணும்போது சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் கூப்பன் பைட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கூப்பன் பைட்ஸில் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ கூப்பன் பைட்ஸ் டாட் காம் குள்ளாடி லாகின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதிலே ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதில் ஷையவேல பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேஷ்பேக் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சைன் அப் பண்ணணும் இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லாகின் ஆர் சைன் அப் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சைன் அப் ஆல்ரெடி ஆகலைன்னா நீங்கள் இதில் வந்து உங்கள் டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து சைன் அப் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ஃபேஸ்புக் மூலமாகவும் சைன் அப் பண்ணிக்கலாம் ஜிமெயில் மூலமாகவும் கூகுள் மூலமாகவும் சைன் அப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதில் சைன் அப் லாகின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அனுக்கிறேன் இல்லைனா நீங்கள் வந்து இமெயில் ஐடியும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து அதை கூட கண்டினியூன்னு கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ நான் வந்து சைன் அப் பண்ணிட்டேன் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் மொபைல் ஐடி அண்ட் இமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு சைன் அப் லாகின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓடிபி வந்து இமெயில் ஐடிக்கும் வரும் மொபைலுக்கும் வரும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்தால லாகின் பண்ணிடலாம் ஸோ லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஸோ லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் கூப்பன் பைட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷையவே இருக்கும் உங்களுக்கு எல் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஷையவே ஷையவே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து நிறைய டீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கெட் டீல்னு இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து லா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஷையவேக்கு வந்து உங்களை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது மூலமாக ஷாப்பிங் பண்ணிங்கனாலே போதும் கரெக்டாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேஷ்பேக் வந்து கூப்பன் பைட்ஸோட சைட்டில் வந்து ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கேஷ்பேக் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து இதாகிறதுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து நைன்டி டேஸ் வரைக்கும் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஜா ஆட் ஆன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருப் ருபீஸ் வந்து டோட்டலாக இருக்கும்போது நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் கூப்பன் பைட்ஸ்லேருந்து உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மினிமம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கணும் அது இருந்தாலே நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கூப்பன் பைட்ஸில் லாகின் பண்ணோடனே உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸும் அதோடய குவாலிட்டியை பற்றி லைட்டாக காமிச்சிடுறேன் ஸோ இது வந்து பை டூ கெட் த்ரீ ஆஃபரில் வந்து மூணு பேக் வாங்கினேன் நான் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு பேக் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ எல்லா மெட்டீரியல் இது எல்லாமே வந்து எவ்ரிடே யூஸ் ப்ரா தான் ஸோ மெட்டீரியல் எல்லாமே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இது ஒரு கலர் இது ஒரு கலர் ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ளது ஸோ இது ஒவ்வொரு ப்ராவுமே வந்து ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் நைன்ட்டி நைன்னு போட்டிருக்காங்க ஆனால் வந்து நீங்கள் ரெண்டு ப்ரா பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ப்ராஸ் நீங்கள் வந்து கெட் பை டு கெட் த்ரீ மாதிரி ஸோ இது ஒரு செட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இது காணிக்கிறேன் 
நான் தான் இன்றைக்கி லஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ புளிக்கொழம்பு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் மகா மகி வந்து பொம்மை கூட வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க நீ தான் ஸோ அம்மா வந்து பருப்பு பொடலங்காய் போட்டு கூட்டுக்கறி ஸோ புளிக்கொழம்புக்கு நான் வந்து கத்திரிக்காய் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு உரிச்சு வச்சிருக்கு அடுப்புல வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து நல்லெண்ணெய் விடணும் நம்ம நல்லெண்ணெய் விட்டு அது ஹீட் ஆகட்டும் இங்க அம்மா கூட்டுக்கறி வச்சாச்சு ஆமாம் எனக்கு இந்த கத்திரிக்காய் வத்தல் அடமாங்காய் அதுக்கப்புறம் அடமாங்காய் வேண்டாம் வடகமும் கத்திரிக்காய் வத்தலும் தான் மகி என்ன காக்கடாய் கிடையாது போ அது சாப்பிடாது கடலை முட்டை வேணுமாம்மா கத்திரிக்காய் வத்தல் தான் ஸோ இதுதான் வடகம் சம்மர் டைம் போட்டு நிறைய வச்சிருவோம் அது கத்திரிக்காவை இல்லையா கத்திரிக்காய் வத்தல் சரி எடுத்துட்டு அது வறுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ சம்மர் டைம் வந்து வத்தல் வடகம் எல்லாம் போட்டுருவோம் இதில் நல்லெண்ணெய் விடலாம் ஸோ நல்லெண்ணெயில் நான் இப்போ அந்த வடகத்தை போட்டு பொறிச்சு எடுத்து தனியாக வச்சிட போகிறேன் ஆமாம் வத்தலும் வரு ஸோ வத்த குழம்புக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரியல் கத்திரிக்காய் வத்தலை கட்டி தான் கத்திரி தான் கத்திரிக்காய் இதை நான் போட்டு வச்சேன் எப்படி போடுவது நான் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து நம்ம பெரிய கத்திரிக்காயை வாங்கி அதை நல்லா பெருசாட்டு கட் பண்ணி தண்ணியை கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு அந்த கொஞ்சம் கல் உப்பு போடணும் போட்டு நல்லா தாளரான்னு பொறிச்சோடனே இந்த கத்திரிக்காய் வெட்டின கத்திரிக்காவை நல்லா கழுவிட்டு அதை போடணும் போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போடணும் போட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கணும் அப்போ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் கலர் அந்த அளவு எடுத்துடணும் எடுத்து சிப்பலில் வடிகட்டியில் விட்டுடணும் விட்ட பிறகு அந்த கத்திரிக்காய் வந்து அப்படி வெந்து வேகாமலும் அப்படி பார்க்க நல்லா இதாக இருக்கும் கொலையக்கூடாது அப்புறம் அந்த செய்தி சிப்பலில் தண்ணி எவ்வளோ வடிஞ்ச பிறகு நல்ல நீட்டாக ஒரு துணியிலையோ எதுலையோ நல்ல மொட்டை மாடியில் வெயிலில் நல்ல காய வச்சா போகும் இது மாதிரி ஆகிடும் இது நம்ம தனியாட்டே அவியல் வைக்கலாம் இதை தனியாட்டே வந்து நீங்கள் கழுவிட்டு போட்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டு அவியல் ஆட்டுமே வைக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த வடகத்து கூடயே நான் வந்து சுண்டைக்காவும் கத்திரிக்காய் வத்தலையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்துகிட போகிறேன் இதை வந்து நம்ம குழம்பு கொதிக்கும் போது கடைசி இதை போட போகிறோம் ஸோ இது எனக்கு வந்து வத்த குழம்புல பிடிச்சதே இந்த ஐட்டம் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சோன்னா எடுத்துடலாம் ஸோ இதில் ஃப்ரை பண்ணி நான் எடுத்தாச்சு வடகத்தை நான் வடகம் போடுறதுனால இதில் எதுவுமே தாளிக்க போட போகிறதில்ல இப்போ இதில் வந்து வெங்காயமும் பூண்டையும் மட்டும் போட்டுருவோம் போட்டுட்டு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் குக் ஆகட்டும் ஒன்று பேச சொல்லி எல்லாரும் கேட்டாங்க வாழ்த்து <laughs> சொல்லு <laughs> 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 சரஸ்வதி உஷா விஜயதசமி நல்லபடியா எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தது எல்லாருக்கும் வாழ்த்து கிடையாது ஸோ இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இங்கே வருங்க கும்பகர்ணன் கும்பகர்ணன் அது கடோத் கஜன் இங்கே வருங்க அவங்க முன்னாடி சாப்பாடு எவ்வளோ இருக்குன்னு புதுசாக வாங்கியிருக்கா இந்த செட்டு 
நிறைய புது செட்டு வச்சிருக்க போல இருக்க இது நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தக்காளியும் கத்திரிக்காய் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதே எண்ணெயில் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுறலாம் அது கொஞ்சம் எண்ணெயிலேயே கிடந்து நல்லா வதங்கட்டும் அப்போ தான் டேஸ்ட் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இங்கே வீடே வந்து தலை துப்புறம் இருக்குது ஏன்னா வந்து அம்மா வந்து கொலு இது எல்லாத்தையும் திருப்பி எடுத்து வச்சுட்ருக்காலாம் எல்லாம் அட்டை பெட்டியில் அதனால் வீடே தலை குப்புற இருக்குது அதனால தான் இன்றைக்கி நான் சமையல் பண்ணுறேன் தென் ஃபைனலாக கல்லுப்பு போட்டுருலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டோன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வதங்கும் அதனால தான் கல்லுப்பு போட்டு சென்னை தலை குப்புறம் இருக்கு பாருங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ண போகிறேன் கிளியர் பண்ணிட்டு காணிக்கிறேன் ஓகே குவிக்காக கிளீன் பண்ணிட்டேன் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஸோ இப்போ வந்து சமையலுக்கு வந்து இது வந்து நல்லா வதங்கியாச்சா இதில் சில்லி பவுடரும் கொத்தமல்லி பொடியும் போட போகிறேன் ஸோ சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன்னா கொத்தமல்லி பொடி மூணு ஸ்பூன் போடணும் அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை கொஞ்சம் போடுறேன் ஸோ சர்க்கரை வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு தர்றதுக்கு வேண்டி ஒரு ஸ்பூன் ஸோ இந்த மசாலா பொடி போட்டதுக்கப்புறம் அதை இந்த எண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஓகே ஸோ அது ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம வந்து புளி தண்ணி விட போகிறோம் இங்கே புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை விடணும் ஸோ இது நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நான் இதில் வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை விட போகிறேன் கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றியாச்சு இது கொதி வரும்போது நம்ம இந்த வறுத்து வச்சுருக்கிற இதை போட்டுடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி நல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ இந்த சட்டியில் வந்து போட்டாச்சு உருளைக்கிழங்கு பெரிய பெரிய துண்டாக போட்டுருவேன் இப்போவே நான் உப்பு போட்டுருவேன் ஸோ உப்பு கொஞ்சம் போடுங்க அது வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் இது உருளைக்கிழங்கில் வந்து உப்பு நல்லா பிடிக்கும் அடுத்து மஞ்சள் பொடி ஸோ இதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ரோஸ்ட் ஆகணும் அவ்வளோதான் இதில் மெயினி அடுத்து கடைசி ஒரு சில்லி பவுடர் மட்டும்தான் போடணும் அது வந்து கடைசி இது வந்து இப்போ இனி என்ன ஆகணும்னா இப்படி பரத்தி இருக்கட்டும் இது அப்படியே இருந்து ரோஸ்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் மினிட் முன்னாடி சில்லி பவுடர் போட்டு பிறக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணி வேண்டியதாக இந்த இடைக்கடை வந்து கிண்டி கிண்டி கொடுக்கணும் ஸோ அது குக் ஆகிற டைமில் நம்மளோட இது குக் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ இதெல்லாம் நான் வந்து வடகம் சுண்டக்காயெல்லாம் போட்டுற போகிறேன் ஸோ அதெல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிக்கும்போது நல்ல ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே இதாகும் உப்பு மட்டும் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு வேணால் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ இது ரெடி ஆகும்போது இதுவும் ரெடி ஆகும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கு யார் வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் எம்மா ரெண்டு கூட எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு குட்டி வந்திருக்கு அது போட்டதா பெருசு ஒன்று இன்னும் ரெண்டு குட்டி வந்திருக்கு அடியா அழகா இருக்கு கடிக்குமா கடிக்க அம்மா இருந்து எல்லாத்தையும் மாத்தி அடுப்பிச்சு அவா ரெஸ்ட் இது சன் 
வந்தே வருவா அதனால அவளை நான் அவ்வளவா வேலை சொல்ல மாட்டேன் நானே பண்ணிடுவேன் இன்னைக்கு ஒரு நாள் எனக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ண சொன்னேன் கடைசி பொண்ணு என்ன பண்ணுவான்னு பாப்போம் கடைசி பொண்ணு தான் வந்து ரொம்ப அங்க உள்ள வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கா உள்ள பெரிய வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கா கடைசி பொண்ணு பாத்தீங்களா கடைசி பொண்ணு பெரிய வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கா சோ இந்த கொலு இது பண்ணும்போதுதான் நிறைய இதெல்லாம் தெரியுது பாருங்க இது வந்து சின்ன வயசுல நான் கலர் அடிச்சது இது அனுஷா பெயிண்ட் பண்ணது டோரா அதுக்கப்புறம் இதுல நாங்க சின்ன வயசுல பண்ண நிறைய ஐட்டம் இருக்கும் இது யாரு சூரிய பகவானா சூரிய சூரிய பகவான் வறுக்கிறது வந்து எவ்வளவு வத்தல் வச்சிருக்கா பாருங்க நிறைய டைப் ஆஃப் வத்தல் எடுத்து இதுல வை இந்த பிளேட்ல எல்லாத்தையும் எடுத்து நீ என்னெல்லாம் வத்தல் வச்சிருக்கியோ எடுத்துக்கோ ஒரு கைப்பிடி தான் நான் வருக்கேன் நீ எடுத்து வை நான் இங்க சமையல முடிச்சிடு ஓகே வத்த குழம்பு சூப்பராக கொழிச்சிட்டு இருக்கு எண்ணெய் சட்டி அம்மா வச்சுருந்தது அப்படி இருக்கு அதில் போட்டு தான் வறுக்க போகிறேன் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை உருளைக்கிழங்கு பொரியல் வத்த குழம்பு வத்தல் குழம்பே போதும் ஆக்சுவலி இது வத்த குழம்பு கிடையாது இது வந்து புளி குழம்பு சார் இது வந்து வடகம் அது இந்த தேங்குழல் வத்தல் அது சாதா கூல் வத்தல் இது வந்து ஜவ்வரிசி வத்தல் ஸோ வத்தல் வறுக்கும்போது இப்படி தான் இதில் வெரைட்டியாக இருக்கும் அது வந்து என்ன வேணுமோ எடுத்து ஒரு தட்டத்தில் வச்சுட்டு மொத்தமாக வறுக்கும் நார்மலாக கடையில் வாங்குற வத்தலை விட இந்த வீட்டில் செய்யக்கூடிய அரிசி வத்தல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது வெங்காய வத்தல் அரிசி வத்தலாம் காணிக்கிறேன் <laughs> 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 வத்தல் வருத்தாச்சு ஏன் இவ்வளோ நினைக்காதீங்க இது கூல் ஆனோம்னா ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டோம்னா ஈவினிங் டீக்கு ஸ்நாக்கு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த பா குட்டி பசங்க மகா மகிக்கு வந்து வத்தல்னா போதும் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ நம்மளோட வத்த குழம்பு நான் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கொதிச்சுட்டே இருக்கு ஸோ இது ரெடி ஆயாச்சு சூப்பர் தென் உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ உருளைக்கிழங்கு வந்து எவ்வளவு பொறுப்பு ஒரு பொறுவோன்னு இதாயிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதை இது வந்து நீங்கள் டைம் எடுத்து தான் பண்ணணும் இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு அவ்வளோ பேர் நிறைய பேர்த்துக்கு ஃபேவரட்டானது வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ஸோ டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க நீங்கள் அதை சொதப்பினீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி முறு முறுன்னு ஆகிற வரைக்கும் அதை குக் பண்ணிவிட்டு ஸோ கடைசி ரெடியாகிடுச்சிது கடைசி ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல இப்போ நான் போ சில்லி பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதில் சில்லி பவுடர் போட்டேன் ஸோ காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரெட் கலரில் வரும் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எப்படி இருக்கு பாருங்க உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் சான்ஸே இல்லை செம்ம ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சித்திக்க மாய்ஸ்சரைசரை எடுத்து நான் எடுத்துனா நான் என் காலில் போடுறதுக்கு எடுத்தேன் அதை நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்களா இங்க குடுங்க தாங்க குட் கேர்ள் 
லைட்டாக தான் போடணும் அம்மா காலில் போடுறதுக்கு எடுத்து போட்டாச்சு இப்படி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது 